今天早上，行动队拿出了一份联络站清单，孟浩已经叛变了。小岛今后见面次数不多，这件事交给我。それは何の薬だ。薬はさっき打ったはずだ。貴様。你的父亲叫何全生，祖籍山东，所以给你起了一个叫二妮儿的乳名。而你的哥哥叫何勇，乳名叫石头，则是跟你母亲嫁过来的时候，在石头洼取的。在你三岁时，你父亲出海打鱼，很不幸遇到了台风。船毁人亡，你的母亲没过多久也因病去世了。你是你的哥哥亲手带大的，对吧？何英，你应该很好奇，我是怎么知道这些事的，对吧？是你哥哥亲口告诉我的。你现在应该相信你哥哥是我的人了吧？我知道。你现在很难过，你跟你的哥哥相依为命，一步一步走到今天，确实不容易。但如果不是叶冲亲手打死你哥哥，你哥哥在为我们效力，你们现在的生活应该过得很好。行动处的负责人，你们行动处有什么事情我不管，但何英是佐藤将军安排给我的搭档，我警告你，以后不要再来骚扰我们了。还有，你安排在我家的那些蠢货，我不想再看到他们了。好，没问题，我还有任务，我先走了。何小姐，记住我刚才说的话。掏心窝的，走走，马上走。我关门，别冲动。
何言，你哥哥的叛变，给组织造成了巨大的危害，他也得到了应有的惩罚。可是你心中的主义和理想是没有错的。这是你哥哥当时的笔录。刺客袭击了军医，他戴着口罩。对不起，属下无能。人呢？人在哪儿？下面的街面出现了持械斗殴，他趁乱逃走了。怎么可能这么巧？这些事情我调查过了，旁边的赌场的确出现了纠纷，他们不可能知道我们的人犯关在这儿。把今天晚上发生的一切给我整理成报告，每一个细节都不能给我放过。停刑！嗨！もう帰って構わん。明日からもう来なくていい。直接軍政庁に出勤しろ。それと、お前らがこの部屋に備え付けたものを取り外せ。外せ。終わりました。全部でいくつだ。六個です。六個。やつに伝えておけ。俺にこのような小細工は使うな。無駄遣いだ。はい。撤収。你醒了，吃吧，愣着干嘛呀？你最近也辛苦了，多吃一点补一补。你还好吧？你给我的那些资料我看过了，可是我暂时还是不能接受。不过你说的是对的，信仰跟理想是没有错的。我还有太多事情要去做。叶冲，谢谢你。你能这样想，我真的很开心。还有，今天我是正式来跟你道别的。道别，你要去哪儿？我回学校，我不想留在这儿给你添麻烦了。我不懂的事情太多了，敌人比我想象的更可怕。不过你放心吧，你交给我的那些东西我是不会忘的，而且会反复练习。只是，你以后能不能继续教我？好，既然你想学。我随时都可以教你，只不过你离开这里之后，一定要提高警惕。宫本就像一条毒蛇。
他是个有仇必报的人。现阶段，我会尽量的说服日本人，让他们相信你已经成功的被我策反了。所以啊，你不能再像以前一样，将仇恨一直写在脸上。只有我们俩单独在一起的时候，彼此知道对方的身份。对外来说，我只能先做一个日本人。你明白了吗？嗯，我明白。嗯，那。那我能做些什么呢？呃，要不然你给我布置一些任务吧。只要你交给我的任务，我拼了命也会完成好的。何英，你的第一个任务就是保护好自己。以后无论发生任何事情，必须第一时间向我汇报。这个任务非常的重要，你能做到吗？我能，只是。我去什么地方找你啊？来这儿吗？来我家，或者去军政厅都可以。你忘了，你已经是我们的人了。嗯。魏管家，怎么样？有新情况？昨天晚上，何英突然去了分玉道的一家旅馆。开了一间房间，离唐风他们闹事的地方很近，时间上也是重合的。他一个人？对，他自己。叶冲呢？一直没有出现，后来去了旅馆，接走了何英，两个人一起回的家。诊所那边什么情况？唐风不在现场，在现场的人也不知道诊所里到底是谁，只见到有许多宫本安排在周围的特务，像是。在抓什么人？我怎么感觉不像在抓什么人，特别像在保护什么人呢？你是说孟豪？不会吧？那直接关在日本军政厅不是更安全吗？人是宫本抓的，如果他想邀这个宫的话，有这个可能。但是我怎么觉得像是他们惯用的手法，想把咱们引出来呢？这些事儿都是宫本他们秘密进行的。如果不是叶冲要求，唐风也找不到地方，不会吧？是有点说不通。叶冲找咱们帮忙，可是他又不出现。老魏，去帮我外套拿来。少爷，要去哪儿？军政厅。好。池城的话没有说完，因为他不愿相信叶冲这样做是在利用唐风，反倒和宫本合作。那池城刚刚形成的判断，就全部颠覆了。佐藤将军，你昨晚去了哪里？昨晚，嗯，昨天我离开军政厅之后，就去了京都会馆，跟我哥哥小聚了一下。然后呢？然后小庄喝多了，我就把他送回了家。之后我就去了丰年旅馆。啊，说来也巧了，在旅馆里我还碰到了宫本君呢。之后我就回家了。嗯，佐藤将军。是有什么事吗？这么说来，昨晚共党的叛徒被刺杀，你毫不知情了？什么？那个人被杀了？叶冲，这样吧，你跟我们解释一下，昨天晚上你跟何英为什么会出现在丰年旅馆？我还想问宫本君呢。你为什么会出现在那儿？难道你还在监视何英吗？何英本来就是重犯，是因为你说留他有大用
，所以将军阁下才特批他不用被关押。但是，他的动向，军政厅必须要有备案。再说了，监督他也是我的分内之事，需要跟你解释吗？宫本君说的是啊，监视重犯，真是有劳你了。不过以后不需要了。放在我家的那些监听器，之前我不知道是怎么回事，原来是宫本君用来监听何英的。佐藤将军，这几天宫本君一直忙于孟豪的事情，尽心尽力的，我没有插上手，是属下失职了。不过，这孟豪。为什么会突然被杀了呢？就在宫本君去会见何英的时候，有一个假冒的军医给他注射了异态酶。那个人抓到了吗？嗯，孟豪当场毙命。街上赌徒闹事，那个人趁机跑了。现在这件事已经无法挽回了，但是我还有一个疑问：昨天何英为什么会出现在旅馆里？是我没有及时的上报，这件事是我策划的。嗯。怎么样了？请池先生稍等片刻，司令他们还在里面开会。好的。你说你策反了何英？这个何英之前只是一个在学校的爱国运动会里。被洗了脑的普通学生，他没有判断事情的能力。经过我这么久旁敲侧击的暗示与明示，他已经动摇了。不可能，这有什么不可能的？他还向我亲自提出了要见将军，我还亲自陪他到尖沙咀的商场，替他制了一身新的行头呢。但我觉得，贸然让一个曾经有共党嫌疑的女人直接见您不太合适，所以我私下决定。想让他先做出点成绩来，让他去旅馆住是我安排的，我就是想看看他会跟什么样的人接触，什么样的人会来找他。这样做，一来可以检验一下他有没有被我们成功策反，二来是为了吸引抗日分子。可我万万没有想到的是，最先被吸引到的，竟然是宫本君。叶冲。你把何英住的旅馆安排在我关押犯人的两条街外，你到底什么居心？宫本君，你这是在暗示将军，人犯的遇刺和我有脱不清的干系。你敢说跟你没关系吗？首先，我并不知道你把人犯关在哪里，何来居心可言呢？其次，不让我审讯孟豪的人也是你，你是何等居心？我们就不知道了。如果你没有把心思放在别人身上，又怎么会半路离开，导致人犯被杀呢？将军，就目前的情况来看，何英已经完全归顺于我了。因为这次安排的失利，可能我们在一段时间内，不能再次利用何英来引出抗日分子了。我已经安排他返校，私底下接触那些爱国学生。据我所知，地下党最喜欢在学生中发展力量。我相信他，一定可以帮我们找出一些有用的信息的。叶冲说的对，我也不希望再有什么排外和猜忌。总部今早下达了严令，让我们尽快的完成日化香岛的任务。我们来香岛这么久了，实力太多了。这次，我要求你们。要拿出一点真正的成绩来，我们浪费的时间太多了，我等够了。
将军阁下，嗯，这次的事情多亏了您的帮助。至于方式呢，我听从新政府的安排。嗯、还有就是银行方面，您容我回去再与香港几位老前辈商讨一下，您不要着急。迟先生，你做事我非常放心，我向你保证，我们一定会合作愉快。池先生，好久没有到你的池公馆品茶了，非常想念那儿的景色。不知你有空的时候，可否请我再过去一坐啊？当然，随时。嗯，谢谢。合作愉快。嗯。少爷，叶少佐，叶少佐，池先生，脸色不是太好啊！啊，我听将军说军政厅出事了，是不是因为这事儿啊？不是什么大事，只不过死了一个人。嗨，香港现在每天不都死人吗？应该是死了什么很重要的人吧？池先生，如果还想知道什么的话，不妨去我的办公室吧。我就是随便问问，出公务吗？我有点私事要办，先告辞了。真是谨慎啊，半个字儿都不肯多透露。上一次我在军政厅门口，看到他把日本人给他派的司机给辞了，标准的特务机构培养出来的。哼，总比佐藤好对付呀。这一次又有什么消息啊？一个好消息跟一个坏消息，你想先听哪一个？当然是坏的。佐藤找到我。他想让我帮他在香港开一个他们日本人自己的银行，打算做金融管控。那好消息呢？他们同意放粮了。好事啊！但是每天每人的份额只有六两四。六两四，也太少了吧？行了，有总比没有强了。他们已经是算定了咱们没有回旋的余地。香江怎么样了？已经到了，就住在渔村，离港九大队很近。嗯，孟豪有消息吗？没消息。八成是遇害了。那谁干的呢？不清楚，有可能是军统，也有可能是他们日本人内部人干的。不论他生与死，我们祈祷这个孟豪没有把有用的信息传递给日本人吧。这次的事算是平安度过，可你以后不能冲在最前面，这就像是定时炸弹，爆炸了就是要命的事儿。就算没有定时炸弹，明枪暗箭也少不了的，习惯就好了。是，你万年道行，谁能跟你比啊？连大名鼎鼎的星河会晋香晋会长，不都被你搞定了？你让我帮你查的那个人，我查了，没有一个叫黄子华的。不过日本最近全方面封锁港口，出入的渔船记录里，倒有一个人，符合你说的特征。不过，他不是越南人，是中国人。他离开香港了吗？没有，他去了大小屿。大小屿，嗯。之前你说他在越南与越共联系密切。大脚屿可是有很多共产党游击队。这件事，你先继续帮我留意着。最近我们接触的太频繁了，消息恐怕都传到黑龙会了。抽个时间
，给义父打个电话。兄弟们，今天迟某人过来是要跟大家说件事情。此次放粮，你们代表的不是自己，不是我。我很清楚大家对日本人的态度，所以迟某在这儿先给大家鞠一个躬。我们不成日本人的走狗了吗？是啊，就是，就是，不让汉奸，不让汉奸，不让汉奸，不让日本人走狗。兄弟们，我只知道这救济百姓的米是迟先生给的，我们是在和他一起做善事，至于是打着谁的旗号。我想大家就不必过多追究了。我作为星河会的会长，完全支持池先生的这一行为，也希望兄弟们能够帮助他一起来完成这一项善举。是这次的发粮是定额定量，我今宵向大家保证，只要大家排队有序，大米每一个人都有份。大家排好队啊，每个人都有份。这人怎么插队啊？干嘛呢你？快排队去啊！给后面去，不行，排队去。来下注下注下注，来下注下注，鸭子多赢得多，能买房子能买车。拿牌拿牌拿牌。行行开牌吧，快快快，快开牌呀！怎么样？同声。压住压住，压住。又是东沙，杀！都愣着干什么呀？唐风，你想干什么呀？唐风，你把我绑到这儿来，想干什么呀？很简单，我就问你一个问题，你如实的告诉我，我就放了你。你问吧。我们在越南的时候，你是不是想要加害一个叫做何英的人？那是日本人让我干的，我能不干吗？再说了，我后来不是没得手吗？我知道你没得手。谁救了他？小哥，手可别抖啊！你把枪拿开，我告诉你。薛平，放了他！你来干什么？我来带他走。不可能！该说的我都跟你说了，你问的问题，我真不知道。薛平，我知道你什么性格，我今天不谈咱俩的事情。
，但是蓝豹必须留下。不可能！你跟他费那么多话干什么呀？薛平，别逼我，滚！冷暴，红叔，按理说我在江湖上也混了十几年。各色人等，三教九流我也见了不少。可是我居然到现在，连一个共产党都没有见过，真是太奇怪了。这共产党要是能让你一眼就认出他是共产党，那只能说明他们不是真正的共产党。嗯，有道理。我记得。十几年前，我爸还在的时候，有一次，我爸带我还有费叔一起出去，在路上遇到了军警。军警问费叔是不是肥仔，还问我爸是不是叫什么李什么的。我当时觉得太可笑了，哪有这样抓人的呀？后来我才知道，原来他们是在抓共产党。不错不错，有这事儿，我还记得，当时啊，他们抓一个叫肥仔。一个姓李，叫李秋。哎，那些共产党啊，把那些警察耍的是团团转，他们抓了三个月都没抓到。当时碰到咱们的时候啊，是已经急了眼了。不过听说啊，到最后也没找到。那就说明共产党的反侦查能力很强啊。哎，红叔，你见过他们吗？见过，那时我还年轻，在澳门，这一帮人不容小觑。当时那个什么臭名昭著的联兴帮，就是让大家给端掉的。那按你的意思，就是这样一群有血有肉的人，才得了民心？是啊，就说当初的那些发动者吧，有些都是留过洋、喝过洋墨水的洋学生，哎。可是平时啊，也可以不修边幅，穿着粗皮大褂，有些还去教工友们读书认字。还有一个，共产党都是硬骨头，说是哪里有压迫，哪里就有反抗。之前是反北洋政府，后来又反国民政府。在香港，那就是先前反英，现在带头反日。那共产党，就是反对一切外来侵略的人。嗯，池诚说过，他们的思想先进，是为了让中国人自己当家做主。我们应该要自己当家做主的。红叔，你知道在哪儿能找到他们吗？你想干什么？他们是一群眼里有光的人。池诚说好，那就一定要好的理由。我想见见他们，我想听听他们的理论。听听他们的理论，嗯，你开什么玩笑啊？你不知道这满世界掌权的法西斯最恨的就是共产党吗？你要说这共产党在地下吧，他们恨不能挖地三尺拉出来给杀了，你可别沾他们。小峰，站住！你去哪儿了？你又喝酒了是不是？小峰，自从从越南回来，我就天天见不着你的人影。你三天两头，你不是喝大酒就是混赌场，啊！我一直就忍着没有教训你。说，到底怎么回事？是不是又去见那个女人了？香姐。你最好了，我错了，我以后不喝酒了，好不好？我真的好困啊
我睡觉去了啊，回来，你看看你现在这个没出息的样子。哎，头疼，哎呦，困得不行了，香姐，真的我站都站不住了，我睡觉去了啊。小峰，会长，臭小子，年轻人，不用管他，过几天就好了。时间已经不多了，红叔，这样。你现在就帮我把兄弟们全部都叫过来见不到你了，他们都说你出事了。何英，日本人没有把你怎么样吧？好了，我没事，你放心吧。这件事情说来话长，可是图书馆怎么变成这样了？日本人控制了学校，学生们有的北上去投军，有的跟家人去避难，还有人去内地戒毒的，剩下来的也不敢出门。何英，学校里现在没有课了，你还回来干嘛呢？梅芳，嗯，我哥不在了，我也没有什么亲人了，除了这儿，我也不知道该去哪儿。以后这儿就是你的家，我们都是你的亲人。嗯嗯，我们，我们在这里又成立了新的刊物社，日本人搞文化控制，开展日语教育，我们能做的真的很少。王同熙带领我们出版华夏，为抗日战争出一份力。那太好了，梅芳，我也要加入你们。我就知道你肯定会加入的。现在啊，正是缺人手的时候。何英，我带你去见见同学们吧。嗯，走。嗯、少爷，怎么了？说。湘江跟港九大队接上头了。好事。